um médium completo que tuvo pouco tempo encarnado, pero nos deixou muitas reflexões e isso um maravilhoso trabalho por la doutrina espírita. Conosca um pouco da história de Eurípides Barçanulfo. Olá, como está? Bem-vindo ao canal Conocendo o Espiritismo. Meu nome é Kaique Lima e hoje hablaremos um pouco de la história de Eurípides Barçanulfo, o apóstolo de la caridade e seu importante papel em la doutrina espírita. Para criar o guião deste vídeo, utilizei como base a dois livros. Eurípides, o Hombre e a Missão, de Corina Novelino, e Eurípides Barçanulfo, o Apóstolo de la Caridade, de Jorge Rizini. Eurípides Barçanulfo nasceu no dia 5 de janeiro de 1880, em la ciudad de Sacramento, no departamento de Minas Gerais, em Brasil, e desencarnou no dia 1 de novembro de 1918, devido à gripe espanhola. Nasceu em uma família e em uma cidade muito católica, e se destacava entre seus 14 irmãos por sua religiosidade e sua devoção a Deus. Desde pequeno, Eurípides tuvo una pasión muy fuerte por los libros y mostró una gran facilidad para aprender, ya que poseía memoria fotográfica. Después de terminar los estudios secundarios, Eurípides se matricula en la Facultad de Medicina de la Marina de Rio de Janeiro, pero al darse cuenta de que cuando estaba lejos de su mamá, ella empeoraba su salud, Eurípides decidió abandonar seus estudos para poder cuidá-la. A um jovem, Eurípides havia criado um grupo de artes dramáticas, onde escrevia suas próprias obras e dirigia obras de teatros clássicos, sendo assim muito conhecido em la região. En el dia 31 de enero de 1902, Eurípides ajuda a criar o Colégio Liceu Sacramentano. Eurípides era o diretor do colégio e professor de geografia e francês. Também era professor suplente de todas as matérias. Eurípides era muito católico, e como era monaguillo, se sentava com seu caderno em las missas para anotar a humilha de los sacerdotes. En este momento, só os sacerdotes podiam ter acesso à la Bíblia. Pero, por sua devoção e inteligência, os dois sacerdotes de la região le dieron una Biblia de regalo. En una de sus lecturas de la Biblia, Eurípides no comprende el pasaje de las bienaventuranzas, dicho por Jesús en el sermón de la montaña. Al preguntar al sacerdote el significado del pasaje, el sacerdote le responde que no tenemos que entender todo lo que dice la Biblia, solo necesitamos saber y seguir las pautas. También, em 1902, Eurípides lança o periódico A Gazeta de Sacramento. E pouco tempo depois, é elegido concejal de la ciudad. Ocupou o cargo durante quatro anos e abandonou a vida política por não estar de acordo com algumas atitudes do governador de Minas Gerais. A los 22 anos, Eurípides ocupa cinco cargos importantes en la ciudad, profesor y director del Liceo Sacramentano, concejal, periodista y presidente de la Sociedad de San Vicente de Paupero. En el día 28 de agosto de 1900, su tío, el señor Mariano, ayuda a crear el primer centro espírita rural del mundo. E muitos familiares se convertem ao espiritismo por possuírem habilidades mediúnicas. Eurípides queda inconformado, pois, para ele, seu tio estava desonrando o nome da família. Ao descobrir que o senhor Mariano iria hacia Sacramento, Eurípides o hospeda em sua casa para finalmente convencer a seu tio de que abandone o espiritismo. Después de horas de debate, el señor Mariano renuncia a discutir con Eurípides y rindiéndose, 
le presenta a Eurípides el libro Después de la muerte de León Denis. Eurípides se sienta en la cama y comienza a leer el libro. Pasa toda la noche leyendo el libro. Y cuando termina la lectura en la mañana siguiente, Eurípides comienza a aceptar la idea del espiritismo. Eurípides entonces decide asistir a una reunión de mediunidad en la casa de su tío. Invita a un amigo y decide ir sin previo aviso. Para su sorpresa, cuando llegó, habían dos sillas vacías esperándolos. Y no había manera de que pudieran ser para otras personas, ya que todos los habitantes de la hacienda Santa María eran espíritas y estaban presentes en la reunión. Eurípides entonces mentaliza un desafío. Si es verdad que los muertos pueden regresar después de la muerte, quiero que el espíritu de Juan el Evangelista me explique las bienaventuranzas a través de Aristides, que era un primo analfabeto de Eurípides que formaba parte del grupo de médiums en la mesa. Aristides se para de la mesa y con una oratoria espectacular habla durante más de dos horas con Eurípides. Y al final de la explicación, en francés, se presenta como Juan el Evangelista. En esa misma noche, tuvo la manifestación del espíritu del doctor Pesera de Menezes, que muy alegre, saludó al joven aprendiz. Después de eso, a los 30 años de edad, Eurípides se tornó un fiel divulgador de la doctrina espírita, lo que generó la ira de muchos religiosos y autoridades locales, poniendo en riesgo a su propia vida. Sin importarse con las dificultades, Eurípides decidió crear en su propia casa el Grupo Espírita Esperanza y Caridad. Poco tiempo después, Eurípides comenzó a ser objeto de numerosas persecuciones y discriminaciones, y todos los estudiantes y maestros abandonaron la escuela. Un día, muy triste, Eurípides decide cerrar la escuela, pero al notar un espíritu de gran luz que se quería comunicar, Eurípides pensó que era algún espíritu que intentaba engañarlo debido a que tenía una vibración muy baja y no permitió la manifestación. Como medio completo, Eurípides fue inducido a quedarse inconsciente y a través de una psicografía inconsciente escribió la siguiente nota. Hijo mío, no cierres la escuela. Bora del cartel el rótulo del liceo sacramentano que guarda un resto de la vanidad humana. Escriba en el lugar Colegio Alain Kardec. Enséñales el evangelio de mi hijo los días miércoles y monta un curso de astronomía. La nueva escuela tendrá la protección de mi manto de amor. Firmado, María, sierva de Dios. Fue cuando, en 1907, creó el colegio Alain Kardec, el primer colegio espírita de Brasil. Los primeros alumnos fueron algunos simpatizantes del espiritismo y los médiums de la Hacienda Santa María. A través de la función de tantos médiums de efectos físicos, todos los días a las 9 de la mañana, cuando Eurípides estaba explicando el Evangelio, su voz se escuchaba en todos los hogares de sacramento, lo que ayudó a recuperar su prestigio y traer de vuelta a todos los estudiantes de su escuela. Y en poco tiempo el colegio se convierte en la principal referencia de estudios en Minas Gerais, con una metodología totalmente innovadora basada en en el gran pedagogo John Hendrick Pestalozzi, el colegio comenzó a ser reconocido a nivel nacional por su alto nivel de rendimiento estudiantil y sus desarrollos sorprendentes para la época, atrayendo a varios inspectores federales para conocer su metodología y difundirla por todo Brasil. Eurípides se tornó un gran educador. Recibía cartas de todo el Brasil, tornándose un gran instrumento de las fuerzas de la luz con sus múltiples habilidades mediúnicas. Piscofonía, que es la transmisión de pensamiento de los espíritus por la voz del medium parlante. Clarividencia, 
que é ter evidência e ver em vários planos espirituais. Conseguir ver e ler as energias das pessoas, espíritos, entidades e outros. Através da leitura energética, que faz interpretar sentimentos, emoções, problemas espirituais, entre outras coisas. Psicografia, que é a transmissão de pensamento de los espíritos por meio da escritura traçada por la mano del médium. La clara audiencia, que es la habilidad que tiene el medio para escuchar voces o sonidos más allá del plan físico, recibiendo las informaciones para orientar a las personas, que también muchas veces es confundido con esquizofrenia. También tenía la mediunidad de transporte, que es aquel que tiene la capacidad de incorporar entidades espirituales y también de absorber las energías negativas y descargarlas con la ayuda de sus mentores o de seres evolucionados. La mediunidad de cura, que puede trabajar de forma presencial o a la distancia, trata los problemas de salud causados por energías y auxilia en la mejora de todos los problemas de salud. Previtz también poseía la rara mediunidad de bicorporeidad, que es cuando el médium logra proyectar su conciencia y liberar parcialmente el espíritu del cuerpo físico y tornarse tangible en otra parte con el espíritu materializado. También fue uno de los primeros médiums brasileños a hacer cirugías espirituales y hacer transcripción de fórmulas homeopáticas del doctor Becerra de Menezes. Con la ayuda de su padre, con sus conocimientos de medicina y tras leer algunos libros prestados sobre homeopatía, Eurípides decide abrir una pequeña droguería para cumplir su deseo de ayudar a los pobres y cuidar de su madre. Y así abrió la farmacia Esperanza y Caridad en el año de 1917, movido por el círculo católico, algunos médicos y farmacéuticos abrieron una causa penal acusando a Eurípides de ejercer ilegalmente la medicina. El fiscal encargado de la acusación no pudo sostener la tesis hasta el final, ya que eran muchos los testimonios que venían defendiendo a Eurípides Barzanufo. Todos los jueces se declararon sospechosos y el proceso fue prescrito. En el día 25 de abril de 1918, Eurípides le pide a su secretaria, la señora Amalia, que tome un papel y un bolígrafo para escribir lo que va a decir, pues estaba prestes a recibir un mensaje. Y entra en un estado alterado de conciencia. Su mentor espiritual, San Vicente de Paú, le advierte, Hijo mío, tu misión en los planos espirituales de la Tierra ha terminado. Estamos llegando a otra esfera. Entonces, Eurípides, todavía en trance, transmite una información a la secretaria y se despierta. Unos días después, la gripe española llega a Brasil. Miles de personas mueren cada día. Eurípides trabaja sin parar, ayudando a los más necesitados. Él y señora Amalia contraen el virus. Y mismo estando enfermo, Eurípides trabaja sin parar por más tres días, incluso usando las mismas medicaciones que están curando a sus pacientes. El cuerpo físico de Eurípides no resiste el virus. Y en el día 11 de enero de 1918, a las 5 y 30 de la mañana, desencarna Eurípides Barzanufo. En el libro Lirios de Esperanza del Espíritu Hermance Dufo, episcopografiado por Vanderlei de Oliveira, relata cómo fue la llegada anticipada de Eurípides al mundo espiritual. En el plano espiritual, varios espíritus esperaban su llegada, entre ellos Becerra de Menezes, San Agustín, San Vicente de Paú y María de Nazaré, que de inmediato lo convoca para nuevos servicios en el mundo espiritual. Futuramente haremos otro video 
para compartir el trabajo de Eurípides Barzanulfo en el plano espiritual y un poco de su trabajo aún encarnado. Y en nuestro próximo video hablaremos un poco sobre algunos sitios donde los espíritus pueden habitar en el plano espiritual para después hablar sobre la vida y obra de Francisco Cándido Javier. Quiero agradecerte por quedar conmigo hasta el final de este video. Le pido que deje su like, su comentario y comparta el video, porque así estarán ayudando a difundir la doctrina espírita y llevando una palabra amiga a más corazones necesitados. Un fraterno abrazo a todos y que así sea.